রিলেশন উইথ বিয়ার অ্যান্ড ফটোগ্রাফার অন্যান্য পেশায় স্ট্রাগল নেই শুধুমাত্র আমাদের পেশায় স্ট্রাগল আছে বরং আমি ফটো আমার ফটোগ্রাফিতে আসা শুরুতে আসলে উত্তরাধিকার সূত্রে একটা ক্যামেরা পেয়েছিলাম সেটা আমার বড় ভাইয়ের একটা ক্যামেরা ছিল উনি যখন বিদেশ চলে যায় তো উত্তরাধিকার সূত্রে ক্যামেরাটা আমি পাই এবং ওই ক্যামেরা নড়াচড়া থেকে আগ্রহ তৈরি হয় পরবর্তীকালে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় যখন সেই ক্যামেরা দিয়ে ছবি তোলা শুরু করি বন্ধুদের এবং নানান কিছুতে তারপর থেকে মূলত আমার মাথায় আসে যে আমি ফটোগ্রাফি করতে পারি এটা সিরিয়াসলি আমি ফটোগ্রাফি করব এটা আমি আসলে সিদ্ধান্ত নিই দুই হাজার তিন সালে তার আগ পর্যন্ত শখের বসে ছবি তুলতাম আমার যখন মাস্টার্স পরীক্ষা শেষ হয় আমি সিদ্ধান্ত নিই যে আমি ফটোগ্রাফারই হব এবং সেটার জন্য যা যা করা দরকার সেটা করব এবং সেই শুরু তারপর থেকে আর থেমে থাকেনি আমার জন্য ফটোগ্রাফার একজন ফটোগ্রাফারের সাকসেস দুই রকম হতে পারে একটা ম্যাটেরিয়ালিস্টিক আর একটা ইম্যাটেরিয়ালিস্টিক ম্যাটেরিয়ালিস্টিক জায়গা থেকে কত ভালো ছবি তোলে কতগুলো জায়গায় ছবি প্রদর্শনী হয়েছে কতগুলো অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে প্রফেশনালি ফটোগ্রাফি করে কি না কিংবা ফটোগ্রাফি দিয়ে জীবন জীবিকা চালাতে পারতেছে কি না সব কিছু আর ইমেটেরিয়াল জায়গাটা আমি মনে করি খুব গুরুত্বপূর্ণ একজন মানুষ যদি কাজটা করে হ্যাপি থাকে মনে করে যে সে ভালো আছে এবং এই প্রফেশনটা বা এই কাজটা তাকে সব কিছু নতুন করে ভাবাচ্ছে এবং সে এনজয় করতেছে তাহলে এটা মনে করি যে ফটোগ্রাফার হিসেবে তার সাকসেস আমি মনে করি বাংলাদেশের প্রেজেন্ট সিচুয়েশন ফটোগ্রাফির জন্য খুবই ভালো এবং ইন্টারেস্টিং এবং লম্বা সময় ধরে বাংলাদেশে ফটোগ্রাফি খুবই ভালো করছে এবং যত দিন যাচ্ছে আমরা আমরা মনে করছি যে এটা আরও উন্নতি করছে এবং খুব রিসেন্টলি যেটা হলো সেটা আমি মনে করি বাংলাদেশে ফটোগ্রাফির জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ পাঠশালা সাউথ এশিয়ান মিডিয়া ইনস্টিটিউট ঢাকা ইউনিভার্সিটির এখন অ্যাক্রেডিটেড ইনস্টিটিউট হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে এর আগে লম্বা সময় ধরে আমরা কাজ করছিলাম কিন্তু কোনো রকম সরকারি অ্যাক্রেডিটেশন ছাড়া তো এখন যেটা হবে ফটোগ্রাফি একজন বাংলাদেশের এখন প্রতিষ্ঠিত ডিসিপ্লিন যে কোনো স্টুডেন্ট এটাতে এনরোল করতে পারবে এবং গ্র্যাজুয়েশন অনার্স সহ গ্র্যাজুয়েশন ডিগ্রি অর্জন করতে পারবে ফলে কেউ যদি মনে করে সে শুধু ফটোগ্রাফি না ফটোগ্রাফির বাইরেও কিছু করতে চায় সে বিসিএস দিয়ে সরকারি চাকরি করবে নীতি নির্ধারক হবে সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ ফটোগ্রাফি পড়ালেখা করা কেউ একজন যখন নীতি নির্ধারকে যাবে অবশ্যই তার চিন্তাগত জায়গা অন্যদের চাইতে ভিন্ন হবে এবং তার বাইরে কেউ যদি ভাবে শুধু ফটোগ্রাফি বলে না আলোকচিত্রের লেখক হবে ক্রিটিক হবে কিউরেটর হবে বা অন্যান্য গবেষণামূলক কাজ করবে সেখানেও সেই সুযোগগুলো তার জন্য খোলা থাকছে এবং সর্বোপরি সে কিন্তু এখন আলোকচিত্র নিয়ে বহির বিশ্বে যে কোনো দেশে উচ্চ শিক্ষার জন্য যেতে পারবে তো সেটা আমি মনে করি ওভারঅল ইন্ডাস্ট্রির জন্য খুবই পজিটিভ ফিউচার ইজ ভেরি আনপ্রেডিক্টেবল কারণ পুরো বিশ্বে টেকনোলজিক্যাল পরিবর্তনটা এত র্যাপিডলি ঘটছে খুব দ্রুত আসলে টেকনোলজি বেসড যে জায়গাগুলো প্রত্যেকটাই খুব দ্রুত পরিবর্তন হবে এবং আমি মনে করি সেই জায়গা থেকে আমাদের আসলে প্রস্তুত হওয়ার বিষয় আছে আমরা যদি খেয়াল করি আমরা দেখব যে বিশ্বে অন্যান্য জায়গায় অনেক জায়গায় প্রিন্ট নিউজ পেপার প্রিন্ট বন্ধ হয়ে গেছে তার অনলাইন বেজে চলে গেছে সো ফটোগ্রাফির সাথে এখন মোশন পিকচার খুব গুরুত্বপূর্ণ আমি সরাসরি এটাকে ভিডিও বলছি না আমি বলছি মোশন পিকচার সো আপনারা দেখবেন নানান জায়গায় ইভেন সোশ্যাল মিডিয়া হওয়ার কারণে ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম এবং ইউটিউব থাকার কারণে মোশন পিকচার খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এবং আর সামনে হয়তো আরও গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় আসবে সো ফটোগ্রাফারদেরও টেকনোলজি পরিবর্তনগুলো মাথায় রেখে সামনে আর কি কি করা যেতে পারে কি কি ধরনের প্রস্তুতি দরকার সময়ের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য সেটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ সকলকে যে সময়ের সাথে পরিবর্তিত হতেই হবে বিষয়টা এরকম না কিন্তু আমি মনে করি কিছু ক্ষেত্রে স্ট্র্যাটেজিক হওয়া ভালো পাঠশালা এবং ফটোগ্রাফি বাংলাদেশের 
ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পাঠশালা কিন্তু বাংলাদেশের প্রথম ফটোগ্রাফি ইনস্টিটিউট না এর আগে অনেকগুলো ইনস্টিটিউট হয়েছে বেগ আর্ট ইনস্টিটিউট সবচেয়ে পুরানো তার বাইরে বিপিআই খুব গুরুত্বপূর্ণ জায়গা রোল প্লে করেছে একটা সময় পর্যন্ত এবং এখনও অনেক ক্ষেত্রে করছে দুটো প্রতিষ্ঠানই পাঠশালা অনেক পরে এসছে কিন্তু পাঠশালা যখন এসছে পাঠশালা একদমই ভিন্ন জায়গা থেকে চিন্তা করে এসেছে এবং পাঠশালা একাডেমিক জায়গাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রথম থেকেই ছিল এবং আমরা মনে করেছি যে কিভাবে ফটোগ্রাফি অ্যাজ এ একাডেমিক নট শুধুমাত্র একটা ট্রেনিং একটা ট্রেনিং না শুধু একাডেমিক জায়গা থেকে কিভাবে পাঠযোগ্য হতে পারে ফটোগ্রাফি সেই জায়গা থেকে চিন্তা করেছে এবং পাঠশালা একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা হচ্ছিলো পাঠশালা কিছুদিন পর পরই কিন্তু তার যে সিলেবাস এটাকে আপগ্রেড করেছে বিশ্বের সাথে তারা পিছিয়ে নাই বা পিছিয়ে থাকেনি সো সেই কারণে আমার কাছে মনে হয়েছে ডকুমেন্টারি ফটোগ্রাফি বা পার্সোনাল প্রজেক্টে যে জায়গাগুলোতে পার্সোনাল ফটোগ্রাফাররা অবদান রাখতে পেরেছে সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং খুব ভালো আমলে এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সংযুক্তি এবং চার বছরের যে অনার্স প্রোগ্রামটা শুরু করতে যাচ্ছে সেটা বাংলাদেশের ফটোগ্রাফিক একাডেমিক জায়গাতে এবং ফটোগ্রাফির ইন্ডাস্ট্রিতে একটা গুরুত্ব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে তার বাইরে বাংলাদেশের ফটোগ্রাফাররা সারা সবসময়ই নানান জায়গায় ওয়ার্ল্ড প্রেস থেকে শুরু শুরু করে যত বড় বড় কম্পিটিশন আছে সব কম্পিটিশনে বাংলাদেশের ফটোগ্রাফাররা কাজ করেছে এবং ভালো করেছে এবং বাংলাদেশের জন্য সুনাম এনেছে তো আমি মনে করি যে ওভারঅল ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে পাঠশালার একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল অবশ্যই এটা মানে এই না যে পাঠশালাই একমাত্র তার বাইরে অন্যান্য যারা ফটোগ্রাফির প্রতিষ্ঠান চালান অন্যান্য যারা এক ইনস্টিটিউট চালান এবং ইন এই ডেভেলপমেন্টে যারা কাজ করেন অর্থাৎ ফটোগ্রাফিতে যারা কাজ করেন তাদের সকলের অবদানই গুরুত্বপূর্ণ দাঁড়ির সাথে ফটোগ্রাফির কোনো সম্পর্ক নেই এটা একদমই যার যার ব্যক্তিগত জায়গায় যদি থাকতো তাহলে মেয়েরা ফটোগ্রাফি করতে পারতো না কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যদিও মেয়েদের অংশগ্রহণ এই মুহূর্তে কম কিন্তু যত দিন যাচ্ছে এই পেশায় কিন্তু নারীরাও আসছে এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে সো দাঁড়ির সাথে ফটোগ্রাফির কোনো সম্পর্ক নাই দাঁড়ি ছাড়াও ফটোগ্রাফি হতে পারে কিন্তু কিছু কাকতালীয়ভাবে পাঠশালার অনেকেরই দাঁড়ি আছে সেটা খুবই কাকতালীয় এটার সাথে ফটোগ্রাফির কোনো সম্পর্ক নাই আর আমি মনে করি বেস্ট প্র্যাকটিস ফটোগ্রাফারদের জন্য প্রতিদিন ভোরবেলা ঘুম থেকে ওঠাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ দিনটা তাহলে অনেক বড় হয় অনেক কাজ করা যায় কারণ ফটোগ্রাফারদের একমাত্র কাজ ছবি তোলা না এটা খুবই ভুল যারা মনে করেন ছবি তোলাই ফটোগ্রাফারদের একমাত্র কাজ ফটোগ্রাফারদের আরও অনেক অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ রয়েছে ছবি তোলা তার মধ্যে একটা তার বাইরে রিসার্চ করা তার বাইরে লেখাপড়া করা তার বাইরে ছবি এডিট করা তার বাইরে চিন্তা চিন্তার জায়গা প্রসারিত করার জন্য নানান জায়গায় ছবি দেখা এবং অন্য জায়গায় কোথায় কি হচ্ছে সেটা করা বাজেট করা প্রপোজাল রেডি করা সেগুলো সাবমিট করা এডিট করা অনেক অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ রয়েছে সো আপনার দিন যত বড় হবে তত আপনি আসলে বেশি সময় পাবেন তার বাইরে সকালটা গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে এটা লাইট খুব ইম্পর্টেন্ট আপনি যদি ছবি তুলতে যান সকালে ফ্রেশ মাইন্ডে ছবি তোলা এবং কোনো কোথাও যাওয়া এবং চিন্তা সারা দিনকে কিভাবে আপনি সাজাবেন সেটা প্ল্যান করাটা আমি মনে করি গুরুত্বপূর্ণ তো ইটস এ বেটার ওয়ে টু স্টার্ট ইউর ডে ইন আর্লি ইন দ্য মর্নিং উইথ এ গুড ব্রেকফাস্ট অ্যান্ড স্টার্ট ওয়ার্কিং অন্যান্য পেশায় স্ট্রাগল নেই শুধুমাত্র আমাদের পেশায় স্ট্রাগল আছে বরঞ্চ এটা মনে করা উচিত যে অন্যান্য অনেক জায়গার চাইতে বাংলাদেশে ফটোগ্রাফিতে ফটোগ্রাফাররা কম স্ট্রাগল করে প্রতিষ্ঠিত হয় আমি যদি উদাহরণ দিই আমি জানি অনেকের হয়তো এই জিনিসটা শুনতে খারাপ লাগবে কিন্তু আমি আমার স্টুডেন্টদেরকে সবসময় এই উদাহরণটা দিই যে একজন ডাক্তার তার ডাক্তার হওয়ার পথে যত ঘন্টা লেখাপড়া করে যত ঘন্টা কাজ করে একজন ফটোগ্রাফার করে কি না বেশিরভাগ স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রে উত্তর আসলে এসেছে যে না অতটা করে না তাহলে আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে যদি সমাজে আপনি প্রতিষ্ঠিত হতে চান একজন ডাক্তারের মতো বা একজন ইঞ্জিনিয়ারের মতো তাহলে আপনারও তো আসলে সেই পরিশ্রমটা করতে হবে এবং এটা আদায় করে নেওয়ার দায়িত্ব আপনার এটা সমাজ আপনাকে কখনোই যেচে এসে দিবে না সো আমি মনে করি যে আমাদের পরিশ্রম আরও বাড়ানো উচিত এবং এই পরিশ্রমের ফসল হিসেবেই সাফল্য আসবে ধন্যবাদ